சும்மா எதுக்கு எடுத்தாலும் சண்டை சண்டை போடுறதுக்குன்னு ஒரு காரணம் இருக்கும் நல்ல வேலிடான சண்டை அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அந்த மாதிரி வந்தால் பரவாயில்ல எதுவுமே அர்த்தமே இல்லாமல் அனர்த்தமாக சண்டைகள் வருது இல்லையா அதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும் வீட்டில் கணவன் மனைவி ஒரு குழந்தை ஒரு குடும்பமும் வாழ்கிற வீட்டில் ஒரு மாந்திரிக வேலைப்பாடு நடந்ததுன்னா அந்த வீட்டில் வெளியால் மூலியமாகவோ ஒரு ஓனர் மூலியமாகவோ மேனேஜர் மூலியமாகவோ இல்லை கூட இருக்கிற வேலை செய்கிறவங்க மூலியமாகவோ எதனா ஒரு விஷயத்தில் வேலைப்பாடு பண்ணி வச்சுருந்தா ஒன்றுமே இல்லை மாக்கி விட்டுறோம் பித்து பிடிச்சி பைத்தக்கான் ஆக்கிற மாதிரி இருக்கும் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சண்டையில் ஆரம்பிச்சு மறுஜென்மனேர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் புழல் காவாங்கரை எம்எம் டவர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய மாலிக் பாய் அவர்களை தான் இன்னைக்கு நம்ம சந்திக்க வந்திருக்கோம் வணக்கம் பாய் வணக்கம்மா பாய் இன்னைக்கான டாபிக் என்னன்னா அடிக்கடி கணவன் மனைவிக்குள்ள சண்டை சச்சரவுகள் அப்படிங்கிறது இன்றைய காலகட்டத்தில் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் சும்மா எதுக்கு எடுத்தாலும் சண்டை சண்டை போடுறதுக்குன்னு ஒரு காரணம் இருக்கும் நல்ல வேலிடான சண்டை அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அந்த மாதிரி வந்தால் பரவாயில்ல எதுவுமே அர்த்தமே இல்லாமல் அனர்த்தமாக சண்டைகள் வருது இல்லையா அதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும் ரொம்ப பெரிய விஷயத்த கேட்டீங்க வாழ்க்கையிலே குடும்பத்திலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த தமிழ்நாடு இன்னொன்று இல்லை உலக இதிலே பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பிரச்சனை அது ஃபாரினாக இருந்தாலும் சரி தமிழக இருந்தாலும் சரி எல்லா கண்ட்ரிலையும் சரி ஃபாரினரே இருந்தாலும் சரி மில்லியனாக இருந்தாலும் சரி அந்த பிரச்சனைகள் வரதான் செய்யும் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா கணவன் மனைவிக்கு சண்டை வர்றது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயத்தில் வரும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று போன வீடியில் சொன்ன மாதிரி கந்திஸ்ட்ரி இருந்தால் கணவன் மனைவிகளை சண்டை அப்பப்போ அம்பல் சரி வரும் ஒன்று ரெண்டாவது வீட்டில் அமானுஷ்யம்ன்ற ஒரு விஷயம் இரு அமானுஷ்யம்னா சைத்தானோ ஜின்னோ கிடையாது சில பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா குடும்பத்தை பிரிக்கிறதுக்கும் குடும்பத்தை ஒன்றுமே இல்லை மாற்கிறதுக்குலாம் பார்த்திங்கன்னா சொந்தமே சரி சில வேலைப்பாடு துணி மணி வச்சுலாம் சில வேலைப்பாடுலாம் பண்ணி வைப்பாங்க சில பேர் நினைப்பாங்க எனக்கு யாரையோ பண்ண போகிறா அப்படின்னு எனக்கு யாரையோ பண் நினைக்க போகிற ஆளுங்க தான் பண்ணியே வச்சுருப்பாங்க புரியுதுங்களா பிரிணுன்ற எண்ணத்தில் பண்ணுறது கிடையாது எந்த ஒரு வீட்டில் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு மருமகளுக்கு ஒரு மாமியார் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சிங்களேன் பிரிணுன்றதில் பண்ண மாட்டாங்க என் கை கண்ட்ரோலில் இருக்குன்னு நினச்சிட்டு பண்ணுவாங்க ஆனால் அதே வந்து பார்த்திங்கன்னா திரும்பிடும் வீட்டில் ஒரு கணவன் மனைவி ஒரு குழந்தை ஒரு குடும்பமும் வாழ்கிற வீட்டில் ஒரு மாந்திரிக வேலைப்பாடு நடந்ததுன்னா அந்த வீட்டில் சந்தோஷம் குறைஞ்சிருமா இதுதான் உண்மை இன்றைக்கி சொல்கிறேன் நல்லதுக்கு பண்ணோன்னா குறையாது இப்போ ஒரு பிஸ்னஸுக்காகையும் ஒரு வாழ்க்கை முன்னேறத்துக்காகையும் வருமானத்துக்காகையும் தொழில் முன்னேற்றம் ஃபாரின் பண்ணணும் சினிமாவில் சாதிக்கணும் பிஸ்னஸ் பண்ணணும் துணிக்கடை வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா தனிப்பட்ட மனிதனுக்கு அனைத்து விஷயத்துக்கும் நீங்கள் மாந்திரிக்கத்தை தேடி போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அது வந்து சைடு எஃபெக்டாக பிரச்சனைகள் வீட்டில் வராது நம்ம பண்ணாலும் சரி இல்லை நம்மளுக்காக பண்ணாலும் சரி ஆனால் அதே வந்து அவள் கை கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கணும் நான் சொல்கிறத அவள் கேட்கணும் புரிஞ்சுங்களா நான் சொல்கிறது தான் அவன் கேட்கணும் என் பிள்ளைகள் அடங்கி உட்காரணும் அன்ற எண்ணத்தில் ஒரு மருமகளுக்கு மாமியாரோ இல்லை மாமியார் மருமகளுக்கு யாருனா ஒருத்தவங்க வீட்டில் மாந்திரிகத்தை பயன்படுத்தியோ இல்லை அமானுஷத்தை பயன்படுத்தியோ கை கண்ட்ரோல் வச்சு பண்ணாங்கன்னா அதுவும் கணவன் மனைவிக்குள்ள சண்டைகள் வரும் புரியுதுங்களா ரெண்டு மூணாவது அதே மாதிரி ஒரு கணவனுக்கு வெளியால் மூலியமாகவோ ஒரு ஓனர் மூலியமாகவோ மேனேஜர் மூலியமாகவோ இல்லை கூட இருக்கிற வேலை செய்கிறவங்க மூலியமாகவோ எதனா ஒரு விஷயத்தில் வேலைப்பாடு பண்ணி வச்சுருந்தாங்கன்னா அதுவும் அந்த எரிச்சல் அந்த ஒரு என்ன சொல்கிறது எரிஞ்சலி மூஞ்சி அவனுக்கு அவங்களே சொல்லுவாங்க என் ஹஸ்பண்டு ஒரு சிக்ஸ் மந்த்துக்கு முன்னாடி இப்படி கிடையாது ஒரு வருஷமாகவே இப்படி கிடையாது நான் பத்து வருஷமாக பார்க்குறேன் என் ஹஸ்பண்ட் என் நல்லா இருப்பார் என் கூட அன்னுனிமாக இருப்பார் பாசமாக இருப்பார் ஆனால் இப்போ சடனாக ஒரு வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா எரிஞ்சலி விழுறாரு நான் ஒன்று சொன்னால் அவர் ஒன்று செய்கிறாரு சொல் பேச்சு கேட்க மாட்டுறாரு வீட்டுக்கு கரெக்டான டைம் வர மாட்டாரு எல்லாமே கரெக்டாக ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கு ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஓப்பனாகவே சொல்கிறேன் ஒன்று அதே ரெஃபேர் இருந்தால் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் ஒன்று அதே அதே ரெஃபரில் இருக்கிற லேடி வந்து இந்த ஜென்ஸை வந்து எதனா பண்ணி கைக்குள்ளே வச்சுருக்குன்னு நினச்சிருந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் காட்டும் இங்கே பிரிவினை வரும் இங்கே அதிகமாக பாசம் ஏறும் இதுதான் உண்மை நான் எல்லாரையுமே சொல்ல பொதுவாக சொல்கிறேன் ஏன்னா அதே ரெஃபர்ன்ற வரவங்களே நான் தப்பு சொல்ல முடியாது அவங்க வந்து வாழ்க்கையை தேடியது நம்மளுக்கு கிடைச்ச வாழ்க்கையை நம்ம கைக்குள்ளே வச்சுக்கணுன்ற எண்ணத்தில் வராங்க இல்லையா நம்ம ஃபஸ்ட் லைஃப் தான் இப்படி ஆயிடுச்சு ரெண்டாவது லைஃபாக நம்ம கைக்குள்ளே கரெக்டாக வச்சுக்கணுன்ற எண்ணத்தில் பண்ணுறாங்க ஏன்னா எல்லாருமே வந்து ஒரே அம்மா அப்பா வயிற்றில் அஞ்சு பேர் பிறந்திருந்தாலும் சரி வாயிரம் வேறு வேறு வேறுன்னு சொல்கிறாங
ஒரு சாப்பாடு செய்கிற விஷயத்தில் ஆரம்பிக்கும் துணி துவைக்கிற விஷயத்தில் ஆரம்பிக்கும் நீங்களே யோசிப்பீங்க சில நேரத்தில் உண்மையே சொல்ல எதுக்கு ஒரு இவ்வளோ டென்ஷன் ஆகிறாரு நம்ம எதுவுமே சொல்ல எதுக்கு இவ்வளோ ஒரு எமோஷன் ஆகிறாருன்ற மாதிரி யோசிப்பாங்க ஒன்றுமே சொல்லி நம்ம எதுக்கு இவ்வளோ டெம்பர் ஆகணும் எதுக்கு நம்ம இவ்வளோ கோவம் வந்தது எதுக்கு அடிதடி வரையும் போகணும் அப்படின்ற மாதிரி முடிஞ்சு ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரத்தில் இல்லை மறுநாள் யோசிப்பாங்க நான் கேட்டிருக்கேன் இது நான் சொல்கிற அனைத்துமே வந்து கதையோ எழுதுனதோ கிடையாது என்கிட்ட வர மக்கள் என்னை நம்பி சொல்கிறாங்க அது இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது இப்போ நம்ம இவ்வளோ வீடியோவில் பேசுகிறது எதுக்கு பேசுகிறோம் வேலை வட்டி இல்லாமல் உனக்கு வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கல இவ்வளோ பிஸ்னஸ் ஷெடியூல் இல்லை மக்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் இருக்காதீங்க இது எல்லாத்தையும் தவிர்த்துருங்க இந்த மாதிரிலாம் இருங்க என்னால் எனக்கு தெரிஞ்ச அறிவுரை என்னோடய இது கேட்டது நான் சொல்கிறேன் அது மக்கள் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டு நடந்துக்கிட்டாங்கன்னா திருப்பி என்கிட்டே வந்து உக்கார வேண்டிய அவசியம் இருக்காது இருக்காது இல்லை என்ன மாதிரி ஒரு சாமியார் கிட்டேயோ இல்லை ஜோசியார் கிட்டேயோ இல்லை மாந்திரிகர் கிட்டேயோ என்ன மாதிரி பாய்கிட்டோ போய் உட்கார வேண்டிய அவசியம் இருக்காது வரும்னு காப்பம் மாதிரி பெருசாக வருதுக்கு முன்னாடி சிறுசாக கொஞ்சம் பார்த்துக்கலாம் ஒரு கணவன் மனைவிக்குள்ளே ஒரு சண்டை வருதுன்னா அது முதல்ல ஏன் தெரிஞ்சுக்கணுமா இது முதல்ல வார்த்தை ஏன்னா ஸ்டார்டிங்லேருந்தே ஜாதக கோளாறு இருந்தால் கூட பிரச்சனைகள் வரும் ஏன்னா அதுக்கு தான் வந்து கணிக்கிறது இப்போ ஜாதகம் நான் ஃபால் பார்ப்பேன் ஃபால்லேயே வந்துடும் இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே அன்னி ஒன்று இருப்பாங்களா பாசமாக இருப்பாங்களா பிரிவினை வராதா இல்லை சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு வருஷம் நல்லா இருப்பாங்க ஆறாவது வருஷம் பிரச்சனை வரும் பிரிஞ்சு வாழ்கிறதுக்கான அமைப்பு இருக்குது பிரிஞ்சு வாழ்கிறதுக்கான கட்டம் இருக்குது டைம் சரியில்லை பிரிஞ்சு வாழணுன்னா டைமும் ஒரு காரணம் தான் டைம் சரியில் நம்ம மாந்திரிகம் கண்டிஸ்ட்ரி செய்வினை இதெல்லாம் ஒரு வகையில் பார்க்கணுன்னா இன்னொரு அர்த்தத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நேரம் நல்லா இருக்கணும் ஏன்னா டைம் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா கணவன் மனைவிகளுக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் சந்தோஷம் இருந்ததுன்னா வேலை செய்கிற இடத்துல நிம்மதியாக செய்யலாம் நிம்மதியாக வேலை செஞ்சிங்கன்னா வரவண்டி பணம் கரெக்டாக வரும் நீங்களும் வீட்டுக்கு சாதி சலாம் அப்படின்னா கரெக்டாக போயிட்டு நீங்கள் கரெக்டாக வீட்டுக்கு வருவீங்க அப்போ உங்களுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் வராது ஸோ இது எல்லாத்தையோட ரொம்ப முக்கியம் நம்மளுக்கு டைமுன்றது ஒன்றும் கரெக்டாக இருக்கும் அது அதுவும் சரியாக இருக்கணும் நம்ம எட்டு வருஷம் வாழ்ந்தோம் பத்து வருஷம் வாழ்ந்தோம் கணக்கே கிடையாது எப்போ என்ன நடக்கும் யாருக்குமே தெரியாது விதி மதியால் வெல்லவே முடியாது விதிப்படி நடந்து தீரும் அது நடக்கிறதுக்கு பெருசாக பாதிப்பு வராமத்துக்கு தான் நம்ம கொஞ்சம் முன்ஜாக்கிரதையாக இருந்துக்கணும்னு சொல்கிறது புரியுதுங்களா கண்டிஸ்டியும் கணவன் மனைவி பிரச்சனை வருதுன்னா அது கண்டிஸ்டியும் காரணம் தான் செய்வினையும் காரணம் தான் செய்வினையும் காரணம் வசியமும் காரணம் தான் இந்த மாதிரி அதர் ரெஃபரில் இருந்தாலும் காரணம் தான் இது எல்லாத்தோடு பெருசாக நம்ம நேரம் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கணும் அதுக்காக தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்லாம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா பிஸ்னஸ் போயிட்டே இருக்கும் சடனாக நம்மளுக்கு பிஸ்னஸ் டவுன் ஆகுது நல்லா இருந்தோம் குடும்பத்தில் சடனாக ஒரு பிரச்சனை வருதுனா அது ஏன் வருதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஜாதகம் வச்சுனா ஜாதகம் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் ஜாதகம் என்னால் இப்போ ஃபால் பார்க்குறேன்னு இந்த மாதிரி ஆள்கிட்ட வந்தாங்கன்னா ஃபால் போட்டு பார்த்துட்டு இல்லைம்மா டைம் சரியில்லை ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு உங்களுக்கு கண்ணை சரியில்லை கொஞ்சம் கை கால வாயாடி மூடிட்டு சைலண்ட்டாக இருங்கன்னா அதுக்கு பிரகாரம் அவங்க இருந்துடுவாங்க அதே மாதிரி பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இல்லைம்மா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாதீங்க நேரம் சரி கிடையாது ஒரு ரெண்டு வருஷத்தில் எதுலேயும் காசை போடாதீங்க நான் முன்கூடியே சொல்லிவிடுவேன் அப்போ அப்படி கேட்டுகிட்டு போய் அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாமல் இருந்தால் அவங்க சேஃபு சேஃபு அதுக்காக தான் சொல்கிறதுமா ஒரு நோய் வரத்துக்கு முன்னாடி எப்படி நம்ம இந்த மூசி போடுறோமோ எதிர்ப்பு தா தாங்குகிற ஊசி அந்த மாதிரி இதில் நிறைய பரிகாரம் இருக்குமா புரியுதுங்களா இன்னும் ஒரு பத்து லட்சம் ரூபா ஹோட்டல் பண்ணுறேன்னா ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்து பரிகாரம் பண்ணனா குறைஞ்ச ரூபா போகிறேன்னு கேட்குறேன் சொல்லுங்கள் ஒரு அல்ல ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா பியூட்டிஷியன் ஒரு பொண்ணு வைக்கிதுன்னா கண்டிசி படாமல் இருக்கிறதுக்காகவும் வருமானம் வர்றதுக்காகவும் வாழ்க்கையில் முன்னேறதுக்காகவும் நம்மளுக்கே செய்வினைகள் பாதிப்புகள் கண்டிசி வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு வேலைப்பாடு பத்தாயிரம் செலவு பண்ணி பண்ணிக்கிட்டால் என்னென்னு கேட்குறேன் ஃபோட்டோ மட்டும் டிசைன் டிசைனாக போடுறது முக்கியம் இல்லாமல் நம்ம சேஃப்டி நம்மளுக்கு முக்கியம் புரியுதுங்களா பிறந்த குழந்தைக்கே சேஃப்டி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு தப்புல் குடி எடுத்து தாயத்தில் போட்டு கட்டினாலும் நம்ம ஆளுங்க எந்த ஒரு காற்று கருப்பாக அண்டக்கூடாது மை வச்சாலும் நம்ம ஆளுங்க புரியுதுங்களா குழந்தையாக இருக்கும் போதே அவ்வளோ கண்டிஸ்டிக்கு வரும்போது வளர்ந்து ஒரு ஸ்டெ லெவலில் நிற்கிறோம்னா அப்போ ஏ இல்லை போட்டு பிரச்சனை வரதானே செய்யும் எல்லாத்தையும் சமாளிக்கணும் இல்லை அதுதான் விஷயம் ஸோ கணவன் மணி மட்டும் கிடையாது வீட்டில் செய்வினைகள் கோளாறு இருந்தால் டைம் சரியில்லைனா இந்த மாதிரி பிரச்சனை அதில் முக்கியமாக பாதிக்கிறது கணவன் மனைவி ஏன்னா அதோடய பந்தம் வந்து அது சொல்ல முடியாத ஒரு பந்தம் கணவன் மனைவின்றது ரொம்ப சிறப்பாக சொன்னீங்க பாய் கணவன் மனைவிக்குள்ள சண்